So, uh, where is the significance of this lipolysis taking place? When a person is entering into a stage of fasting or starvation. So, there uh, the normal glucose is not getting available. So, then the body depends on the depot fat. Right? So, there what happens? The insulin will be nullified and there glucagon and epinephrine or adrenaline and other uh, hormones like glucocorticoids etc etc start activating the hormone sensitive lipase and starts breaking up the stored tg right so uh, the fatty acids will be getting liberated one at a time or one by one and finally glycerol also will be liberated and this fatty acids then enter into beta oxidation and acetyl coa will be synthesized this acetyl coa then enters into the tca cycle and it finally enters into the electron transport chain and thus the atp will be synthesized so this is what is happening during a fasting condition right and uh, the uh, the other enzymes are like uh, uh, those enzymes which are uh, responsible for uh, synthesizing acetyl CoA, how can how, that is uh, the glycerol cannot be utilized by the uh, adipose tissue. So, glycerol is to be converted into glycerol phosphate or glycerol 3 phosphate, but the glycerol 3 phosphate is not synthesized by the adipose tissue as such because it lacks glycerol kinase enzyme. So, what does it do? It depends on the glucose. For undergoing breakdown, the already there may be some uh, some remnants of glycogen will be there. So this glycogen undergoes glycolysis. DHAP will be synthesized, and this DHAP will be providing the glycerol 3 phosphate. If there is again uh, shortage of glucose because the person is undergoing fasting, then there becomes the activation of another pathway that is a gluconeogenesis. What do you mean by gluconeogenesis? It's nothing but the synthesis of glucose from non-carbohydrate non, non sources. And one of the most important enzyme in the uh, gluconeogenesis is phosphoenol pyruvate carboxykinase. So the PEPCK will be activated in the liver and adipose tissue and glycerol phosphate. That is how the glycerol phosphate is synthesized from DHAP. Because the person is already in the fasting condition. So, there is no scope for the glucose to be synthesized. But from the, uh, uh, I mean, glucose to be derived from dietary sources. But glucose can be synthesized. How the glucose is synthesized from gluconeogenic pathway. Right. That is how the DHAP will be formed. Right. And it is entirely the different, uh, a different uh, mechanism in the case of fed state. If a person is in a well fed state, the glucose will be stored in the form of glycogen and the remaining glucose, surplus, surplus glucose will be converted into fat, right? And uh, the, uh, the fat synthesis uh, will be taken, but that is acetyl-CoA glucose undergoes breakdown, acetyl-CoA will be formed. This acetyl-CoA enters into fatty acid biosynthesis, right? So, fatty acids will be synthesized side by side. What also happened? Glycerol kinase, glycerol 3-phosphate also will be synthesized from DHAP and DHAP will be reduced to glycerol 3 phosphate. So, glycerol 3 phosphate acts as a carbon skeleton, and the acetyl CoA, which is converted into the fatty acids, adds the fatty acid, mole fatty acid molecules to this glycerol 3 phosphate, and the TG will be synthesized. So, this is how the adipose tissue carries out the metabolism during the fed state and also in the fasting state. But all these mechanisms depend on hormones, right? The two category of hormones, the insulin and the anti insulin hormones, right? Adipose tissue in well fed condition, the dietary, the dietary TG transported by the chylo microns. Again, well fed condition, la, glucose matra la, la. <coughs> diet contains the TG also. So, TG undergoes breakdown or digestion by these enzymes, right? This is the dietary uh, degradation of TG. TG will be acted upon by lipase to give 2 3 DAG, 2 3 DAG is converted to 2 MAG. These are all uh, already thought during the digestion and absorption of lipids. Okay, that's why I'm not uh, going into the detail. So, isomerase enzyme converts 2-MAG to 1-MAG. 1-MAG is converted to glycerol. <coughs> and in the intestine, the glycerol uh, will be remaining as it will be taken into the liver. In the liver, glycerol will be converted into glycerol 3-phosphate by glycerol kinase enzyme. Side by side, what happens? Glycerol is a hydrophilic substance. So, there is no problem in the transportation. So, glycerol will be simply getting <coughs> diffused out and be taken into the liver while the fats will be packed in the form of lipoproteins 
which lipoprotein the chylomicron so the chylomicron takes up the fat molecules from the <coughs> intestine into the liver and in the liver what is happening <coughs> tg will be deposited in the liver and the excess of tg will be taken into the adipose tissue and all the other tissues right so this is how the Metabolism takes place in the adipose tissue in the well-fed condition. So, dietary TG will be transported by the chylomicrons while the endogenous TG will be synthesized by, I mean transported by VLDL and they are taken up by the adipose tissue and stored as TG. The lipoprotein molecules are broken up by lipoprotein lipase present on the uh, walls. Insulin ca carries out the inhibition of hormone-sensitive lipase and lipolysis is decreased. While the glucagon and epinephrine and also glucocorticoids also carries out the activation of lipolysis. Under conditions of starvation, high quantities of glucose, ACTH, glucocorticoids, thyroxine, all have will be lipolytic effect. And the free fatty acids are taken into the peripheral tissues as the fuel. And there they undergo beta oxidation and energy will be liberated. Then adipose tissue and diabetes. Starvation the patient is getting lean. It is nothing but the fat stored in the adipose tissue. In a fight, nutrient molecules, energy fat will be undergoing lipolysis to give rise to energy. Right? Now, what is happening to the adipose tissue and what is its relation with diabetes? So, in the case of diabetes, the lipolysis. What do you mean by diabetes? Diabetes is a condition related to carbohydrate metabolism. But even though it is, the, uh, it is uh, related to the uh, carbohydrate metabolism, indirectly it is affecting all the metabolic pathways of the body. Right. So what is happening in the diabetes? There are different types of diabetes that you will study in the next year. But for, you, know, you should understand what is diabetes. Diabetes is the reduction or the glucose is not made I mean the glucose cannot be utilized by the body the blood glucose level is getting elevated by some reasons there are various reasons for the elevation of blood glucose level you know that the blood glucose the normal blood glucose fasting blood glucose level is 70 to 110 milligram per deciliter if the value is going high during the fasting I mean in the fasting state that is fasting uh, level uh, that is fasting uh, what do you mean by fasting sample uh, after your sleep in the early morning when you without taking any food that sample when you're collecting the sample that sample we call it as the fasting sample okay if the fasting blood sugar is in between 70 to 110 then we can say that the person is uh, to, to a certain extent we can say that the person is having a normal blood sugar level right so if the blood level blood glucose level is elevated from this normal value then uh, the person is said to be diabetic or the person is having diabetes mellitus, right? So, it's nothing but the elevation in the blood glucose level. So, there are various reasons. One, there are again different days based on the different etiology. There are different types of diabetes also type 1, type 2, then the gestational diabetes mellitus, right, etc. And uh, we know that majority population that is above 40 years of age, if a, if a person is turning diabetic about, or, uh, above the age of 35 or 40, then we call it as the patient is said to be type 2 diabetes. So, what is the reason? Because the person either he will not be having in, enough insulin, but in case of type 2 diabetes, uh, in, there, there may be a deficiency in insulin or the person will be having enough insulin, but the insulin cannot go and act on the target site that condition we call it as insulin resistance that is insulin is there but it cannot act on the target site right that phenomenon is known as insulin resistance so there also insulin integral could ultimate effect and the insulin cannot bring about the uh, glucose level Glu insulin is known as hypoglycemic hormone which is glucose level in hormone and insulin when we are having morning breakfast, breakfast if you are immediately after having your breakfast, any any food, any meals, you if you are checking your blood, you can see that your blood level is your blood glucose level is elevated. But immediately after 
ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു കെൻ സി ദാറ്റ് ദ ബ്ലഡ് ലെവൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വിൽ ബി ടേക്കൺ ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമൽ വാല്യൂ വൺ അവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ വാല്യൂലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട്സ് റീസൺ ദർ ദ ഇൻസുലിൻ ഇസ് കമ്മിങ് and is bringing the glucose level back to the normal engane glucose will be converted to glycogen or excess glucose will be turning towards the fat synthesis and all okay if this is not happening the condition we call it as diabetes okay so uh, what is happening during diabetes insulin even though it may be synthesizing by the who who synthesizes insulin it is a pancreas pancreatic beta cells alpha cells beta cells delta cells etc right so the alpha cells produces glucagon while beta cells produces the insulin so if the in 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 the case of type 2 diabetes the problem is that of course the pancreas is synthesizing normal amounts of insulin but this insulin cannot be acting on cannot is not able to act on the target tissue target tissue like ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഡ്യൂ ടു സം റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആവാം എവിടെയൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റുകളാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഇൻസുലിൻ സോ ഇൻസുലിൻ വരേണ്ട പക്ഷെ അതിന് റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഇഫക്ട് അതായത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് അതിന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണില്ല ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഡയബറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസുലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ നടക്കണില്ല അതായത് ലിപ്പോലൈസിസ് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വരും ഇൻസുലിൻ ആന്റി ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺസ് വരും അപ്പൊ മോർ ആൻഡ് മോർ ലിപ്പോലൈസിസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ലെവൽ വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ് പക്ഷെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്തും കൂടും വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ എന്തായിട്ടും മാറും ടി ജി ആയിട്ടും ഒക്കെ മാറും സോ ദ മൊബലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫ്രം ആരിപ്പോസ് ടിഷ്യു ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ലെവൽ in the presence of hyperinsulin is stimulates the synthesis of tg also that is insulin is there but insulin is not able to act right up and then when the insulin is so insulin what does it do it insulin the resistance the blood glucose level avada korakkan pattanilla appo the glucose level koodi kondirikkana appo blood glucose koodunde adoru side la nadakkunu appo then insulin is bringing about the degradation of lipolysis avada kootum lipids nu meyile pettu act cheyidittu free fat lipids tg undergoes breakdown to give rise to free fatty acids ee free fatty acids in the chain they start undergoing synthesis of triacyl glycerol clear so adu kondana diabetic type 2 diabetes ullavarku ningal sthichundengil ariyan pattum they will be fat obese aayikum and and because karana endashin even though lipolysis is happening അവിടെ ലിപ്പോലൈസിസിനൊക്കെ കൂടുതൽ ടി ജി സിന്തസിസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാരണം ടി ജി സിന്തസിസ് ഇസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിമിയ അതായത് ടി ജി എന്ത് ചെയ്യും ഐ മീൻ ദ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിസ് വിൽ ബി സബ്ജക്ട് ഫോർ സിന്തസൈസ് ഇൻ ദ ടി ജി റൈറ്റ് സോ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടി ജി ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലീസ് ഓഫ് അതായത് ലിപ്പോലൈസിസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ലിപ്പോലൈസിസ് കുറയ്ക്കുക റൈറ്റ് ബ്ലഡ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനൊക്കെ കൂടുതലും ഇൻസുലിൻ ഓൾവേസ് റെഡ്യൂസസ് ദ ചാൻസ് ഫോർ ലിപ്പോലൈസിസ് അപ്പൊ എന്താണ്ട് അവ വരണ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫുൾ എന്താക്കി മാറ്റും ടി ജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും സറ്റ്സ് വൈ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഫാറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആർ ഫാറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടി ജി and this tg ingana koodan thodangena endo endogenous tg ana karanam it is not a dietary tg uh, that is coming into action body the uh, free fatty acids in synthesize cheyana tg ana so that tg will be transported by vldl appo endha sambhavikkya cheyanal vldl transports the tg from the liver to the adipose tissue causing or from liver causing hyper triglyceridemia adu kondana sugar undengil cholesterol undavu ennu parayanalla kaaranam cholesterol nanna or colloquial language aanu cholesterol alla actually adu enda tg okay tg ne transport cheyana vldl aanu pakshe vldl tg ne mathram alla transport cheyana it is also transporting cholesterol phospholipids and all ella lipids ne transport cheyana pakshe the principal lipoprotein lipo is a i mean a principal lipid is a tg okay so that's a uh, re- relation between diabetes and obesity so the fat content of the adipose tissue will be increased to unlimited amount depending on the excess of the calories taken and that leads to obesity so high plasma level in insulin level kudala kada insulin glucose kodumba insulin 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യാ പാൻക്രിയാസ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ പാൻക്രിയാസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി സിന്തസൈസ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ വിൽ 